swerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng uh, itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-aware na ang tao sa tunay na kahulugaan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang peaceful. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong uh, kulay. Yun pong itim, kaki, at saka kayong tayo mangge. At ito yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre Biagua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agriyo ka dyan, Season 3. Nagandang araw ako po sa si Imipuy. Kaya nito ang Agriyo ka dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating guest ko, host na si Dr. Lina Policarpio, ang ating nalupasang doktor na si Dr. Sosi De Leon, at ang chairman po ng sinag-asamahan ng industriya ng agrikultura, at ang ating engineer, si Engineer Rosendo. So, hello po! Hello, Miss Amy! Kamusta na? Hello po! Kamusta po kayo? Dakina, magkakulay tayo ng damit, ha? <laughs> Oo, oh, kasi sinadya ko talaga to dahil yung guest natin, Mamiya, is tungkol sa itlog. Kaya, sadya. Yeah. <laughs> Ako yung background ko, yellow, eh. <laughs> <laughs> yung sun. <laughs> yeah, si Tok So, si Hi Tok Tok. Alam ko marami ka ding itlog, eh. Mga layer. And si Kasento, malayer din, eh. Oo, oh, yes. Uh, Ay pa, baka pwede ng itlog. Kaya siguro, uh, uh, yan, uh, usapan yung, uh, yung uh, ating uh, tungkol sa itlog, di ba? Opo. Ito, maganda itong pag-uusapan natin dahil sa umiiyak na presyo po ng itlog, bibigyan natin sila ng pagkakataon na makita na pwede po nang iproseso ang itlog at pwede natin ito i-market. Yan, yun ang ating pag-uusapan po. Meron tayong makakasama na halos uh, ilang taon na rin po sa industriya para po dito. Kaya sigurado ako na marami po siyang mai-impart sa atin. Pero Amy, ano eh, uh, I think yung ngayon sa pandemic, malakas uh, pa rin yung itlog. Uh, dahil uh, yun ang, yun ang pinakamaram, uh, mamurang protein source natin. Yes, opo. Oh, may dingguling ko talaga, may isang trade kami ng itlog dito sa bahay. Hindi pwedeng wala. Parang kulang yung bahay pag wala yung itlog, di ba? Magagalit ang asawa ko pag walang itlog sa breakfast. Kaya talagang staple yan. And Ako, alam, yeah. alam ni alam ni Doc Sosi to, ang tatay ko ang number one promoter ng itlog nung nagtuturo siya. Sinasabi niya, it's the cheapest source of protein. Bakit ayaw kainin ng mga Pilipino? Okay, hey, Dr. Lina, Dr. Lina, ang uh, father mo, siya ang teacher ko, siya ang professor ko sa poultry management. Way yes. back then. 70. Matagal na. <laughs> <laughs> Ako, kaya abangan niyo po ang ating magkakausap ngayon ng ating guest. Ito po ang Agri Ako Diyan. Agri Ako Diyan. Agri Ako Diyan. Agri Ako Nagbabalik po ang agri ako dyan. Dok Lina Kasendo, meron ako ipapakilala sa'yo. Siya, siya po ay galing po ng Batangas. Siya po ang Managing Director ng Batangas Egg Producer Cooperative. Makakasama po natin si Ma'am Cecil Alguesa Virtusio. Hello po! Hello, Hello Ma'am po. Cecil! Hello, Ma'am Cecil! Welcome to agri ako dyan. Hello po! Thank you po for inviting me sa agri ako dyan. Yes, Ma'am. Ma'am, pwede natin simulan nyo kung ating kwentuhan. Ano po ba yung Batangas Producers Cooperative, BEPCO? Ah, ang BEPCO po ay isang cooperative na na-establish ng 2010 to address the challenges of the egg industry. Tinayo po ito ng aming mga tatay nung panahon na nagkaroon ng malaking problema ang egg industry and ang nakita nila is talagang mag-value adding or mag-processing ng itlog para kung sa panahon nga na may overproduction, bagsak ang presyo, meron tayong mga solusyon or magagawa kesa matapon ang mga itlog or patuloy na malugi yung mga farmers. 
Ma'am, nakita ko meron tayong mga products dyan sa gilid mo. Ano, ano Ay, ba ito? <laughs> ano, ano yes. ba yan? Ah, ito po mga, ito po lahat ay mga value-added products from eggs as food. Itong mga kala nyo ay mga juices, hindi po ito juices. Ito po ay eggs or liquid eggs, pasteurized liquid eggs na available na sa retail market natin. Um, ang process po ng pasteurization, pinapatay natin ang mga bacteria, E. coli, salmonella, mm. para talaga food safe. Ang primary use po ng pasteurized egg ay ang ating mga institutional client para safe at saka uh, madaling gamitin. And recently po, nilaunch na rin natin to sa retail. Available na po tayo sa ilang supermarkets or ilang convenience store para po uh, sa inyong bahay, sa inyong opisina, may ready eggs po kayo na in a bottle. Ang aming pong brand ay Quick Egg. Kaya po, easily, just pour it. Pwede na pong lutuin in the traditional pan or microwave. And meron na po kayong nutritious and protein-rich egg uh, recipe na pwedeng gawin at your convenient po. Oh, so, anong kaibahan niyan, Miss Cecil, sa, or yung ating alam na table egg? Ang kaibahan po nito, tinanggal lang ang balat. You just open the eggs. Kung baga, nawa, tinanggal natin yung shell, tapos it goes through the process of pasteurization or may kaunting init to kill the uh, bacteria, E. coli, salmonella, or any pathogens that may be in the product. And then, of course, pack well. Uh, may dalawa po tayong packaging. Itong nasa parang uh, pouch. And of course, in bottles. And uh, this is really for convenience. Ang major client po natin are the airline, hotel, institutions, and of course, yung mga retail. Uh, yung atin pong, ang gusto lang ay egg white. Meron tayong pure egg white na liquid egg. Na pwede po, marami po kami sa website natin, saka sa iba pa pong uh, mat, uh, partners natin. They can teach you, and ngayon pong World Egg Day, papakita namin kung paano gamitin itong mga product na nasa sa gilid po. So, tatlo yung variants nyo. The whole egg, tapos yung yolk only, and then yung, yung white only. Ano yes, yung... Doc Lina. Mahilig ka bang magluto ng leche plan? Yes. yes. Kung mahilig ka sa leche plan na yolk only, uh, ilalagay nyo lang siya, pour it, put your milk, at saka kung anong gusto nyong sweetener. That's it. Pwede na siyang ano, yan na yung inyong uh, lecho plan mixture. Hindi nyo na kailangan mag-separate, hindi nyo na kailangan magsala. So, fully homogenized na itong ating mga products. And at the same time, safe and ano po siya, convenient. And kung mahilig naman kayong mag-bake na egg white, yung mga meringue, or yung sponge cake, Mm-hmm. Hindi nyo na ito po kailangan na, kung baga ang tawag nila, pag mag-bake ka daw, kailangan mo pang uh, mag-wait ka ng some time para i-whip. Ito po, ready for whipping. Kano katagal naman ang uh, maglalas yan? Ah, good question, Kasendo. Ang atin pong mga products, dalawa po yung, tatlo siyang variant. Pero dalawa po yung kanyang component. Isa yung chilled, chilled product. And the other one naman is frozen. Usually, ang ating mga frozen products, naglalas yan ng six months to a year. Yun po ang shelf life. And then, of course, kung kailangan mo nang gamitin, you need to toad it and para chilled na siya. Ang chilled po natin, ang white, ang pure white, Two months po ang ating declared shelf life if maintained in a condition of 0 to 4 degrees centigrade. Tapos ang whole naman po is around 3 weeks and ang pure yolk ay 2 weeks. So, ang atin pong mga consumer, if they need it immediately, uh, they can keep it chilled and if for later ang use, they can actually prolong it by freezing it. Ang tagala, no? And... Kung baga makasi siguro yung ating mga, yung inyong mga customers na talagang safe yung products because it underwent yung rigorous na uh, or stringent regulatory process ng ating gobyerno in terms of food safety and all the compliance certificates that are needed. 
Yes po. Plus, uh, around that time, ang um, atin naman pong mga food safety regulation, yan, I'm sure alam na alam din yan ni Nakasendo, uh, talagang na-implement lang natin very recently. Kumbaga, the law has been enacted around 2014, pero yung mga talagang actual compliance, nagsimula po yan mga 2015, and then nung mga na-realize ng ating mga local manufacturing companies na if they want to export baked products, Uh, to other markets, usually po they're asking na ang kanilang mga procedures and processes and uh, most of them are asking uh, for for them to use pasteurized egg. Kaya po yung as an enterprise, uh, a business line ng uh, uh, egg, liquid egg or pasteurized egg, it took us noong 2016 pa lang po para mag-break even yung cooperative. Kumbaga po, yung initial fund na 90 million, kailangan pa namin maghanap ng roughly around 30 million pa na napunta po yung parang giling lang kami ng giling ng itlog, patrial ng patrial, tapos hindi pa naman talaga full ang market until uh, 2016 po nung nag-pick up na meron na talaga tayong established clientele and then saka pa lang po uh, naging profitable as an enterprise itong business line ng pasteurized eggs. So nabanggit mo kanina yung export. So are we looking at the export market na? Yes po. In fact, had it been na uh, hindi tayo na hit nung 2017, nung bird flu plus yung recent, uh, siguro itong I'm sure aware po tayo na meron pa rin tayong overproduction ng itlog sa ngayon. And yung mga kalapit bansa natin, the likes of Korea, the likes of Hong Kong and Singapore, uh, net importer po sila ng itlog and they have been using mga products na uh, apart from fresh egg, ito pong mga liquid eggs or frozen eggs. So we are po in the process, in the process of working with uh, Bureau of Animal Industry para ma-accredit po ang ating bansa uh, to export eggs as well as ma-accredit yung ating mga farms dito sa Philippines to export uh, egg in shell and for BEPCO to also be accredited to export uh, processed egg products. Exciting yan! Exciting! Kasi hindi pa tayo nakakapag-export ever, di ba? So this May mga trials! Yes, yeah. trial trial lang po. Uh, what we've been doing, nagpa-accredit na po kami sa ating mga end uh, potential customers based in various countries, especially pre-COVID. Uh, mas madaling magpadala ng sample. And dito po kasi dito, sa Philippines, meron pa man tayo na uh, dito sa San Jose, dalawa kami na malaking kumpanya na gumagawa ng liquid eggs. And I think they are also doing their part of looking for export market. And of course nga, ang biggest challenge sa atin is to make our pricing competitive. So, babalik tayo, magbabackward integrate tayo eh, looking on our production, looking on our inputs, para yung cost of uh, our eggs becomes relatively more competitive and we can actually compete sa export market. Ma'am Cecil, sa, sa ngayon, ano, sa, sa ngayon eh, sa pinakamalaking sector na market na sa, uh, ang benta nyo? Prior to COVID po, ang pinakamalaking user pa rin natin are the institutions sa manufacturing uh, because they realize po yung value of having processed eggs as part of their uh, parang, uh, value chain or supply chain. Kumbaga, in-outsource na nila sa companies like Bepco, yung pag-open ng eggs, yung waste disposal ng mga balat ng itlog, yung pag-ensure na yung quality and pag-mix ay tama. Kasi we also do po for the institutional client, ano eh, mixing kung kailangan nila ng salt or kailangan nila ng sugar. And then, uh, delivering it just in time sa kanilang manufacturing facility just in time pag itutuloy na yung next steps para po sa product development or sa product manufacturing nila. After COVID, halos na wala uh, because of COVID, halos na wala po ang institutional market, especially during the lockdown. And ngayon, nakikita lang namin konti-konti pumipick up, pero siguro mga nasa 20 or 25% pa lang. And to think na nasa September na tayo, October na 
parang prior to COVID, yung mga ganitong panahon, sumasakit ang ulo namin sa dami ng order. Ngayon, eh, talagang kailangan talaga pang maghanap. So, ang pinapalitan po namin, after nung naging challenge na to, medyo kumunti po yung market for liquid egg. Kaya po, nung time rin naman yun, uh, meron po kaming technology partnership with the Department of Science and Technology and UP Diliman. Nag-develop po kami ng dry whole egg or egg powder naman po. Kasi, uh, ito naman po, kung itatanong na na rin ni Ms. Amy, ito po, yung mga liquid, para pong, ano, parang powdered uh, juice. From liquid, we turn it into powder using a spray dry technology and with the grant assistance of the UP Diliman and the DOST, we are able to produce quality egg powder that match the imported ones. In terms of quality, ang atin pong mga egg powders na na-develop, accepted na and it match the quality of those coming from Europe and US. Ilan ano? Ilan na uh, yung isang container, ilan grams yan? 100 grams? This prototype po is 100 grams. And ang ilalagay po natin dito is roughly around 300 milliliters of water. water. Kasi po, pagka dinry natin, uh, meron po tayo siguro mga 25 to 28% na na-recover. So we need to ano to, to rehydrate it. Ano po, 1 is to 3 then ang atin pong so after ano uh, putting in 300 milliliter of water meron po ito ang equivalent po ng 100 grams of egg is mga nasa 8 medium size eggs so enough for a family of 5 na to supply them yung needed protein and nutrition coming from an egg Miss Cecil magkano naman yung isang 100 gram uh, pack na yan? Uh, part po ng ating talagang uh, advocacy is making our product affordable, available, safe, and resilient. So sa atin pong, kasi sa ngayon po, we are already on the production commercial run. Ang business model ni Beppo is we are doing it with a tall manufacturer and the egg industry can top Beppo. Uh, if they have excess egg, we can assist in uh, manufacturing uh, their excess egg into powder. And we are looking on po na i-match rin natin yung the usual uh, budget of the Philippine government. So ang amin po dito initial uh, costing is around 80 pesos. Na, na for 100 grams. So, and this is can be delivered anywhere in the Philippines and talagang convenient. So, yun po yung ating target price. And I'm sure kapag meron na tayong economies of scale, we can actually make this ano po, uh, more sustainable. Ang isa nga rin po dito sa sikreto, kasi when I started uh, evaluating, and asking some of the powder egg uh, supplier in other countries, their first, ano, sa, uh, their first reaction, you cannot make powder egg in the Philippines because egg in the Philippines is very expensive relative to uh, ASEAN market. But little did they realize now we do have a volume of production of eggs in the Philippines and meron jang 1, 2, 3 percent na of specs. And with the technology, we are actually uh, saving yung dapat na natatapon, na mga basag, luno, dirty, na nagiging halos mababa ang value or kung hindi talaga ma maiayos ng farm, ay natat nabubulok lang. Uh, we're able to come up with this technology na maka maka magawa pong nutritious product na maging food safe yung mga off specs and then nga sa panahon na may excess or may glut instead na ibaon sa lupa ang mga nabulok na itlog meron po tayong capability na na ma-convert into a powder format and especially now na napakahirap nga ng uh, pandemia in terms of uh, Providing yung, marami po talaga sa mga institutional pa, reliant heavily on imported. 
and some of the, the supply chain has closed or talagang sa logistic cost is actually quite high. So it's just a matter po of telling them that the local uh, companies and the agri-producers, the agri-food sector can actually execute. Kailangan lang po talagang magkatulong-tulungan. Oh, Sakto yan kasi ngayon ko, di ba, kasenta yung Dokso, si mababa ang presyo ng itlog. Umiiyak. Umiiyak oh, po. ang mga... Kaya, oh, ang tanong ko... Yes. Uh, Pwede, ba? Pwede ba kung uh, itlog ng uh, quail? <laughs> Doc, <laughs> sa itlog ng quail, ang recommendation ko dyan, pwede natin gawing pickled, yung mga side dish, o kaya yun pong pwede rin po natin. Yung meron din po kasi kaming technology, yung aming itlog sa'yo. This is actually roasting. So, para po kung para, pahihirapan nyo kasi ako, Doc, mag-separate ng yolk and white ng sa quail eh. Pero, <laughs> kung magawa natin na meron po siya na ready to eat, na yung mga nilagang itlog ng quail ay magamit natin same technology na longer ang shelf life. Tapos, uh, available po with a nice packaging na for uh, two weeks to a month pwede nating mabili ang quail eggs na luto na and ready to peel and eat. Yun po yung mga pwede nating gawin, Doc, sa quail eggs. Cecil, so sabi mo kanina, kasi nga may surplus ngayon ng mga itlog sa mga layer farms natin. So kahit hindi miyembro ng BEPCO, pwedeng magpunta sa inyo at mag makipag-usap para mag-supply ng itlog para sa powdered egg. Yes po. Una, ang BEPCO po is a cooperative. Ang any cooperative po is open for membership. So, anybody can approach us, can tell us, or they signify an intent to become a member. If meron din naman pong mga corporation, na, kasi po sa Philippines, ang pwede lang maging member ay individual. Pwede rin po kaming magkaroon ng agreement for a toll manufacturing kung uh, mayroon silang mga gustong ipaprocess o meron po uh, kung any of our products we can do a toll manufacturing for the industry especially now po na kesa po i-flood natin ang market at magpatayan tayo sa presyo and pare-pareho tayong malugi we, we should help each other na ma-process at magamit na ma-minimize ang losses ng industry and the technology po na ginamit rin namin sa powdered egg Uh, when I was designing for the technology, we can be location agnostic kasi po meron po kaming pwede pong ipadala sa amin in frozen format or ideally po talagang meron po talagang egg processing facilities sa key production regions or key production areas. But meantime, while we are in the process of ano pa, setting up those facilities, uh, BEPCO is open for all the industry players and industry stakeholders uh, to use and to take part of these product innovation uh, facilities. Kaya po namin sinabi na we are a shared service facility and an egg innovation hub. Opo. Ang bago tayo mag-break, ang tanong po, kulang ba ang supply ng itlog nyo para makapag-produce kayo ng inyong mga produkto? Sagutin nyo po yan sa aming pagbabalik. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Ma'am Cecil, naiwan yung tanong ko na kulang ba yung supply nyo para sa pag-produce po ng mga liquid egg, powdered egg para kung sakali matawagan na natin yung mga nag-overflow <laughs> na may layer dyan at may dala na sa inyo. <laughs> Actually, Miss Amy, ang talagang ginagawa po namin na production model is demand-driven. Mm. Kung baga, uh, una, malaki ang kapital na kailangan para ma-manufacture yung itlog and uh, ang isa pong salang ng isang production is mga roughly mga nasa 2 to 3 tons of uh, production. So, right now, 
prior to COVID, uh, we are already at around 70 to 80 percent capacity of our liquid uh, processing plant. Sa ngayon po, nas bumalik kami sa 20. Then naman po sa powder eggs, ang tinatanong po namin sa mga members at saka sa iba pa naming partners, if they have excess, then pwede po tayong uh, mag-run. So kami po, nagko-consolidate kami. Uh, we, do, we do look for yung mga uh, excess eggs of members and partners para po mag-schedule. Right now po, uh, we do run at least two to three times a month para lang po ma- maka-recover at maka-convert it into something that mabibenta. And luckily, meron na po tayong mga orders na siguro yung initial inventory natin ng powder egg uh, may utilize na in the upcoming weeks para po uh, we can again ano pa help out yung mga members natin at saka ibang mga malalaki pang farms na may pot- uh, excess eggs. Miss Amy, uh, ang alam ako kumbaga matagal na rin ako nasa nasa practice, nasa industriya. And hirap na hirap tayo na iangat yung egg consumption ng Philippines in comparison with the other countries. Bakit kaya ito at ano ang ginagawa ng grupo niyo para mapaangat ito kahit papaano? Uh, uh, when we did po yung analysis and in consultation uh, with uh, the rest of the expert, talagang malaki pa rin yung impact ng negative connotation of cholesterol, the bad cholesterol of eggs. Talagang na bumagsak ang consumption. And if we ask majority of the doctors pa rin, ang kanilang recommendation is 2 to 3 eggs a week lang. Yeah, especially the more traditional doctors. But yeah. rec- with the with the recent ano po, with the recent studies coming from uh, the various medical associations in the US and in Europe and in other countries, talaga pong na-debunk na ang ano talaga, ang negative connotation about eggs. So part of that, uh, as a group and in partnership with other organization, naglo-launch po tayo nung campaign which we called hashtag Lodi Ang Itlog. Ang objective po nung campaign is as an, an industry, meron tayong isang platform to reach out to more consumers in a manner na mas naiintindihan nila. Kaya po kami nag-create ng dance jingle na, na ang, ano nga po is Lodi Ang Itlog and it's just a two-minute dance sa TikTok na magka, ma-LSS talaga po kayo. Pero it tells you na Uh, talagang egg is superb and the nutritious value of egg parang nire-recite nyo and if you can remember di ba nung mga uh, ginagamit po natin yung bakit ba ang ibang malalaking company they're able to sell too many products to the Filipinos and they're using the power of advertising or the media So right now, in a situation that the Filipinos are hooked sa social media, napakadami pong Facebook account, Instagram, TikTok, and especially na ang nandyan yung mga mas bata at saka no, talaga po kailangan din natin silang i-bombard ng mga positive news and to for make them realize na to be to eat healthier food and part of this nga po itong mga product innovation the intent of this is to make it easy kasi di ba parang why are we choosing the more convenient na pagkain kasi madali kasi andiyan lang sa convenience store kasi accessible so having yung mga ready to eat eggs na pwedeng ang andyan lang sa convenience store or instead na ang nakalagay sa ating pantry ay mga chichiria na high in trans fat kung nandiyan dyan po yung mga products like roasted egg or any other egg products na madaling gawin mas dadami po siguro yung consumption so it's a combination of educating uh, telling them in advertisement in a fun way and making our products the agri products na accessible and yun na nga rin kasama po diyan sa innovation is we're really looking for means and ways on how to make our industry sustainable kaya 
Mahaba-haba pa po siguro at ibang topic yun nang mag-agree ako dyan. Oo, 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 oo. <laughs> so, yun po. Um, we'll, we'll provide more information po about uh, how we can utilize eggs and how it can help or benefit. Kumbaga talagang super uh, food ang egg. And we can get more information from our website na ilo-launch din po ngayong October 8th. Plus, of course, yung ating Facebook account ng hashtag Lodi Ang Itlog and iba pang mga social media account. Mom, I heard na October 8th ay World Egg Day. Hmm. Ano ang ating mga pro- uh, program po dyan para po sa World Egg Day? Madami po. Ngayong World Egg Day po, uh, the Philippines will be joining the rest of our uh, uh, ASEAN countries in the celebration. So, meron po yung sa Livestock and Poultry webinars kung saan the International Egg Commission will be sharing to ASEAN the egg benefits and studies about egg benef- uh, the benefits of eggs. And then, each country will be presenting po the status of the layer or the chicken layer industry. So, uh, available po yan online at sa Facebook account din ng Pepco. We will, and Lodi Ang Itlog, we will broadcast that. And then, of course, ang atin pong under the the industry, meron po tayong Lodi Ang Itlog campaign. Kasama po dyan yung declaration ng ating continuous commitment to make our industry sustainable. Uh, and making eggs available, sustainable, sales, uh, safe and resilient. Kasi kailangan po natin alagaan eh. Maraming challenges, but if we really work together, yung buong mga sistema, masusolusyonan po natin. And sa September 18 po, at around uh, 7.30 p.m., uh, i-announce i- na po natin. Uh, so, meron pa po kayong mga chance para i-like, i-share, at pumili kung sino talaga ang inyong gustong maging sa TikTok Dance Challenge ng Lodi Ang Itlog. Yung TikTok Dance Challenge po, uh, Kasendo and Dr. Lina, yan po ay apat na category. Meron po tayong special category para sa mga egg producers. Ang intention Yan, kumbaga flex nyo mga egg products nyo. So, and in, industry-wide, kasali po dyan kung hindi, hindi, po na, hindi po yan exclusive sa BEPCO members. Ang intention po talaga, malaman saan ba tayo makakabili ng sariwang itlog. Kung ako ay taga uh, Mindanao, taga Visayas, or taga at Luzon. So, the, the, the website as well as the platform uh, will tell us kung saan available yung fresh eggs. And meron din po yung category para sa mga sellers, re- uh, resellers, re- uh, distributors para din po makita natin yung dynamics. Ano ba yung mga challenges naman ng ating mga uh, distributors and sellers. In a fun way, kailangan din nila mag ng stress at i-tiktok yung lodi ang itlog. And then of course, yung category ng for everyone, especially our stakeholders. So, yung ating mga vet, ang ating mga suppliers, and anybody na ten, uh, would like to participate as a consumer, would like to participate with the egg industry. And of ang meron po sa individual category, uh, welcome to ages 13 to 18 years old. And of course, yung mga bata, ages naman na 7 to 11 years old. Uh, ang hindi ko na nga po siguro sinama ay eh, yung ating mga senior category. Pero that does ano, restrict us. Kasi uh, for general public naman po yung ating ano yung ating dance challenge. And hopefully nga, mag-start to, to build a camar- camaraderie and have a good network na we are, uh, in a way, competing that the pare-pareho tayong nag or nag distribute ng itlog, but we are also complementing in, uh, in, in our advocacy na sharing to everyone yung talagang benefits of eggs. Ito, ang daming event. Kaya para si Ma'am Ceci, na busy-busy. Oo nga. Gusto ko, Miss Amy, pwede pa ba tayong sumalit doon? Open pa ba? Titignan ko nga po. Nagpapractice ako kanina. Parang hindi ko kaya yung step. Ganyan, ganyan. Dodi! Pwede po, pwede. Meron po tayo. Ah, ahabol pa. Special, pwede ano, pa. Spe- special category para kay, para sa si inyo. <laughs> 
Dok Sosi, hindi pinipilit Talo tayo ni Lola Lola. Si Lola ah. Lola ang galing sumayaw eh. <laughs> oh, nga po, meron kaming apat na uh, kumbaga personality. Opo. Oh, Ayan. Para po mapakita kung sino-sino ba, kumbaga para sa bata, meron pong para sa tita, and para sa lola or lolo. Mm, para sa lahat ng ages. Across all ages po. Yes, pwede, okay. pwede ang itlog. Ngayon ma'am, alam mo ba kung ulan ang pumasok dyan sa inyo, nagbigay ng entry? As of, ang um, last time po namin, ang, nas, ang nasa ano ko po, is yung September 28, meron po kami mga nasa 50 entries in different categories. Pero nga po, ang um, official, we will screen them, we'll contact them. Lahat po ng mga pumasok na official, ipopost po natin yan. And yung mga hahabol pa, while hindi sila perhaps officially part of the competition, uh, we can look into their submission and pwede po natin yan i-broadcast. And for ano po, uh, kung talagang maganda ang execution, very creative, pwede po rin natin i-recognize. Exciting yan, Dok. Umpisaan ko lang. Wow! Kaset, kaset, so ayan! Oh, na na props kaya pala nawala. Oh, oh. <laughs> oh, wala lang isang ano eh. So, ano po bang pangalan ng farm niyo kasi endo diyan sa North Luzon? Hard Rock. Hard Rock? Hard Rock. Ah, oh, so ayan, padadalhan po namin kayo ng invitation para ma-recognize ang inyong eggs. Diyan sa, ano nga pong lugar? Pangasinan. Yan. Biliasis. Yan. Magkita-kita po tayo diyan sa Pangasinan. Mer- ka, meron po kami diyan distribution din ng eggs under the Pilipinas Contra Gutom. So, sasabihin namin, if you want to buy the freshest egg, ito po ang mga farms ni Resu. Yan. Yeah, kasama natin si Ano diyan, si Sekno Grales, no? Uh, ano yung tatang lang ako? Ano? Uh, oh, Ma'am Cecil, na uh, two times a week or three times a week, ano ang total po? How, how many eggs ang napoproduce? Ang ginagamit ninyo? Sa ngayon, ang capacity po ng sa liquid uh, processing plant namin is around 160 metric tons a month. How Tapos many? po, ang conversion po natin, Doc, ay ang isang kilong itlog is roughly around 20 eggs. So kung makakapag-produce po kami ng 10 tons a week, then 10,000 kilos times 20, mga 200,000 eggs lang po. So relative sa population ng eggs dito sa San Jose, kakaunti pa lang po talaga ang processed eggs. But uh, we are seeing na siguro in a better normal, And with the with a uh, requirement nga talaga ng food safety, mas dadami po ang gagamit ng uh, liquid processed eggs. And of course, uh, iba pa po nating ready-to-eat products. Food safety plus the longer shelf life. Na, na... Obsessive, may karamat ba kayo? May karamat ba kayo sa market? Sa retail space po, wala pa po tayong nakikitang kalaban na local. From time to time, meron po kaming mga nakikita sa mga supermarket na selling imported products na meron pong mga from Taiwan or from China na ready to eat eggs. But ang meron po pa, isa pang pasteurized egg facility dito sa San Jose Batangas, pero ang kanila pong market are institutional. Mm. Mama, I mean, yung sa ano, sa pasteurized eh may important na ba dumadating? Sa pasteurized, ang sa data po na nakita namin, ang madami talagang important is powder. When we did a study in 2019, we're seeing na around 1.2 million in fresh egg equivalents are being imported in powder form. So, uh, marami na po kaming kausap ngayon ng mga institutional client and uh, since po uh, some of the supply from their preferred market has, 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 is not yet there, uh, they already started to accredit our local products. 
surprising po uh, relative to the China and India mas kumbaga po uh, napakamura ng powder eggs from China and India so we, we also did a comparison in terms of quality and we are happy to share that uh, superior po ang quality ng locally manufactured powdered eggs so value for money pa rin po ang ino-offer ng ating mga cooperative dito Maganda po yan. Ako ma'am, sana susunod ay eh, makapunta kami dyan sa inyo. At open ba yun ma'am? Pwede ba natin mapuntahan ang inyong facilities? Yes po. Of course, subject sa ating health uh, and yes. protocol and standards. Tapos yes, ako pa rin ginagawa eh. <laughs> Yes po. And uh, the cooperative, as a cooperative, open po tayo sa membership, open po tayo sa partnership or collaboration with the industry partners. We have this Lodiang Itlog platform uh, for us to be able to create a, a good communication platform on egg benefits, egg innovation, and how we can use eggs. Marami pa po tayong na-develop na product coming from eggs and its byproducts na perhaps later we'll share with you. And then nga po, lastly, uh, in terms of what we have been doing, for the past five years nga po, I have been helping out the cooperative as partly as a social entrepreneur and partly na rin for the industry para maiayos po natin ang innovation roadmap at meron talagang clear direction that the private sector has invested so much sa egg industry and we are able to harness and uh, make good use all the uh, investment coming from the public sector and as well as mga organization that are really putting in and believing in the Filipinos in innovation as well as lifting the agriculture sector. Kaya po, Lodi ang itlog. Next Lodi time po. Lodi ang itlog. <laughs> Basta pag tinake mo na yung hashtag daw yung ikaglalabas na kayo yung mga uh, related pages po doon. Yes po. And hopefully, this po is the start na mas madami po pong collaboration whether you are uh, anywhere in the Philippines uh, para po mas mapaunlad ang ating industriya and the uh, complementary industry of the layers. Yes. Apo. Ma'am Cecil, thank you po sa pagsama niyo sa amin. Alamat din po sa pag-invita and taking this opportunity po para maipakilala at para mapalakas pa ang ating industriya at mapalakas ang loob ng mga uh, livestock and poultry farmers. We can actually uh, do better basta magkatulong-tulungan po tayo. Opo. Sana maraming Cecil Virtusio pa ang lumabas para marami pa oh, mga layer. Mga prime uh, movers, yes, eh, opo. Para uh, talaga ma-develop natin ang industriya ng itlog sa atin. Hindi tayo limited dun sa raw eggs na ka-shell. Meron tayong mga innovations. Thank you po, Ma'am Cecil. Thank you po. Thank you po, Kasendo, Miss Amy, Doc Lina, and Doc Saucy. Sa uulitin po, salamat. Yes. Salamat. Salamat. Opo, sa so, uulitin po. At sa ating mga kababayan, we hope na na-enjoy nyo po ang episode na ito. At mag-grab po kayo ng mga product nila, ma'am, na powdered and liquid egg sa kayong itlog sa iyo. Uh, mag-join po tayo sa World Egg Month. At uh, sinasabi po namin, hindi po nakaka-hive blood ang itlog. Ito po ang Agria ko dyan. 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 <laughs>